Hi guys, this is Vikram and today I will start reciprocal pronoun and what is the mean of reciprocal pronoun? Reciprocal pronoun का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में पारस्परिक संबंध दिखाना हो तब हमें जरूरत होती है reciprocal pronoun की तो यहाँ देखते हैं क्या होता है आपका reciprocal pronoun each other तथा one another ये दोनों ही होते हैं आपके reciprocal pronoun ये दिखाते हैं पारस्परिक संबंध दिखाते हैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तो हमें ये याद रखना है कि ईच अदर का यूज़ हम करते हैं दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए तथा वन अनादर का यूज़ करते हैं हम दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए तो देखें यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए होता है जब भी दो व्यक्ति या दो वस्तु हो तब हम वहाँ पर ईच अदर का यूज़ करेंगे एग्जाम्पल देखें द टू गर्ल्स लव ईच अदर तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी है टू टू गर्ल्स होने के कारण यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने ईच अदर किया है और एग्जाम मैं कई बार एग्जामिनर यहाँ पर क्या करते हैं कि द टू गर्ल्स लव वन अनादर इस तरह की एरर आती है एग्जाम में तो आप याद रखें जब दो पर्सन इन दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ईच अदर का यूज़ करेंगे रूल नंबर सेकंड देखें वन अनादर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो तब वहाँ पर हम वन अनादर का यूज़ करते हैं एग्जाम्पल देखें वी ऑल लव वन अनादर वी में क्या है वी क्या एक प्लूरल प्रोनाउन है अर्थात प्लूरल है इसी वजह से हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर वन अनादर का यूज़ किया है अब नोट देखें यहाँ पर कि ईच अदर तथा वन अनादर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में हम ईच अदर तथा वन अनादर का यूज़ नहीं करते हैं देखें एग्जाम्पल ईच अदर आर रेडी टू गो देर तो ये सेंटेंस में ईच अदर हमने कहाँ यूज़ किया सब्जेक्ट के रूप में तो सेंटेंस क्या है आपका रॉन्ग है तो इसके स्थान पर हम क्या यूज़ करेंगे इसके स्थान पर हम यूज़ करेंगे दे आर रेडी टू गो देर तो गाइज ये क्लियर रखें कि जब भी आप ईच अदर यूज़ कर रहे हैं तब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के लिए यूज़ करें तथा वन अनदर जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज़ करें लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर तथा वन अनदर का यूज़ सभी जगह करते हैं लेकिन आपको ये याद रखना है कि ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको ये रूल फॉलो करना है कि जब दो पर्सन या दो वस्तुएँ हो तब वहाँ पर आप ईच अदर का यूज़ करेंगे जब दो से ज़्यादा पर्सन या दो से ज़्यादा वस्तुएँ हो तब वहाँ पर आप वन अनादर यूज़ करेंगे और तीसरी चीज़ ये कि ईच अदर तथा वन अनादर का यूज़ आप सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं तो आप देखते हैं कि एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल लेके शुरुआत करते हैं इन सेंटेंसेस को समझने का और ताकि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए तो देखें यहाँ पर द टू सिस्टर्स लव तो आपको पता है कि जब भी दो की बात हो तब ईच अदर यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा की बात किसका यूज़ करते हैं वन अनादर तो यहाँ देखिए दो सिस्टर की बात हुई क्या लिखेंगे द टू सिस्टर्स लव ईच नेक्स्ट देखें दे ऑल गैव एविडेंस अगेंस्ट दे दे यहाँ पर क्या है प्लूरल है प्लूरल होने के खातिर यहाँ पर क्या हो गया दो से ज़्यादा हो सकते हैं तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे वन अनादर का दे ऑल गैव एविडेंस अगेंस्ट वन अनादर नेक्स्ट देखें एग्जांपल दे चीटेड दे भी यहाँ पर ये भी क्या है प्लूरल वापस तो क्या यूज करेंगे दे चीटेड वन अनादर नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल द सिक्स मैन साउटेड एट द सिक्स मैन साउटेड एट बात कितने मैन की हुई यहाँ पर सिक्स मैन दो से ज़्यादा हैं तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर द सिक्स मैन साउटेड एट वन अनादर नेक्स्ट देखें ही एंड आई लुक्ड एट ही एंड आई में कितने पर्सन है दो पर्सन की बात हुई है तो क्या यूज़ करेंगे ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर तो गाइज क्लियर रखें कि जब भी दो पर्सन की बात हो तब वहाँ पर आप ईच अदर का यूज़ करें और जब भी दो से ज़्यादा पर्सन या वस्तुओं की बात हो तब वहाँ पर वन अनादर का यूज़ करें ये सेंटेंस ग्रामेटिकल राइट है और कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का ताकि ये सारी जो कॉन्सेप्ट है सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आई थिंक आइज इट्स इनफ फॉर टूडे एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल दैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो